सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं members of both delegations friends from the media thank you for joining us for these press statements following the conclusion of the bilateral talks between the leaders of india and italy we will now begin with the press statements may i request honorable prime minister shri narendra modi to make his remarks to the media sir your excellency prime minister baloni dono deshon ke delegates media ke sathiyo नमस्कार प्रधानमंत्री मेलोनी की पहली भारत यात्रा पर मैं उनका और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं पिछले वर्ष के चुनावों में इटली के नागरिकों ने उन्हें प्रथम महिला एवं सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में चुना इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर मैं उन्हें सभी भारतवासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं उनके कार्यभार संभालने के कुछ दिनों बाद ही बाली में जी ट्वेंटी समिट के दौरान हमारी पहली बैठक हुई थी फ्रेंड्स हमारी आज की चर्चाएं बहुत ही सार्थक और बहुत ही उपयोगी रही इस वर्ष भारत और इटली अपने द्विपक्षीय संबंधों की पचहत्तरवीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस अवसर पर हमने भारत इटली साझेदारी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है हमने अपने आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ करने पर जोर दिया हमारे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान से भारत में निवेश के अपार अवसर खुल रहे हैं हमने रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन आईटी सेमीकंडक्टर्स, टेलीकॉम स्पेस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया भारत और इटली के बीच एक स्टार्टअप ब्रिज की स्थापना की घोषणा आज हम कर रहे हैं जिसका हम स्वागत करते हैं फ्रेंड्स एक और क्षेत्र है जो दोनों देश एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और वो है रक्षा सहयोग का भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट के अवसर बन रहे हैं जो दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकते हैं हमने दोनों देशों की सेनाओं के बीच नियमित रूप से ज्वाइंट एक्सरसाइज और ट्रेनिंग कोर्सेस आयोजित करने का भी निर्णय लिया आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और इटली कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं हमने इस सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की फ्रेंड्स भारत और इटली के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंध है हमने वर्तमान समय की अवस्था का अनुसार इन संबंधों को एक नया स्वरूप और नई ऊर्जा देने पर विचार विमर्श किया दोनों देशों के बीच माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर चर्चा चल रही है उस पर जो चल रही वार्ता का विशेष महत्व है इस समझौते के शीघ्र समापन से हमारे पीपल टू पीपल रिश्ते और सुदृढ़ होंगे हमने दोनों देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर भी बल दिया भारत और इटली के संबंधों की पचहत्तरवीं वर्षगांठ मनाने के लिए हमने 
एक एक्शन प्लान बनाने का निर्णय लिया इससे हम दोनों देशों की विविधता इतिहास साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन स्पोर्ट्स और अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियों को वैश्विक पटल पर शोकेस कर सकेंगे फ्रेंड कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न फूड फ्यूअल और फर्टिलाइजर के क्राइसिस से सभी देश प्रभावित हुए हैं विकासशील देशों पर इनका विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ा है हमने इस बारे में अपनी साझा चिंता व्यक्त की इन समस्याओं के समाधान के लिए हमने संयुक्त प्रयासों पर बल दिया भारत की जी ट्वेंटी अध्यक्षता में भी हम इस विषय को प्राथमिकता दे रहे हैं यूक्रेन संघर्ष के शुरुआत से ही भारत ने यह स्पष्ट किया है कि इस विवाद को केवल डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए ही सुलझाया जा सकता है और भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है हम इंडो पैसिफिक में इटली की सक्रिय भागीदारी का भी स्वागत करते हैं यह बहुत खुशी की बात है कि इटली ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में शामिल होने का निर्णय लिया है इससे हम इंडो पैसिफिक में अपना सहयोग बढ़ाने के लिए ठोस विषयों की पहचान कर सकेंगे वैश्विक वास्तविकताओं को बेहतर तरीके से दर्शाने के लिए मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में सुधार आवश्यक है हमने इस विषय पर भी विचार विमर्श किया एक्सलेंसी आज शाम आप रायसेना डायलॉग में चिप गेस्ट के तौर पर शामिल होंगी वहां आपका संबोधन सुनने के लिए हम सभी बहुत उत्सुक हैं आपकी इस भारत यात्रा और हमारी उपयोगी चर्चा के लिए आपका आपके डेलीगेशन का बहुत बहुत धन्यवाद एंड योर डेलीगेशन थैंक यू सर नाउ आई कॉल अपॉन हर एक्सलेंसी Yogdina Meloni president of the Council of Ministers of the Tender Republic to deliver her remarks ma'am the floor is yours Dunque buon pomeriggio a tutti ovviamente non posso Good evening to you all partire da ringraziare Let me uh, first of all thank Prime Minister Modi uh, and uh, India as a whole for the wonderful welcome that uh, has been given to us and this is a further uh, evidence of our hospitality which is known the world over but this is a further evidence of the uh, deep friendship uh, uh, that uh, uh, is uh, uh, uniting our respective countries and we are celebrating the uh, 75th uh, year uh, uh, of such relations. Uh, and uh, this has also been proven uh, by the fact that uh, uh, this is my first uh, bilateral uh, uh, visit uh, in uh, this uh, region ever since I took office. Uh, and uh, we want uh, to uh, Uh, further boost uh, this uh, relation uh, and uh, this is the reason why we have decided to uh, turn our partnership in a strategic partnership uh, because we have a very solid relationship uh, uh, just uh, let me mention uh, the trade relation uh, let me just mention uh, that uh, um, in terms of uh, uh, trade between Italy and India, uh, we have reached uh, the record figure of almost 15 billion uh, euros, which we have almost, uh, and in two years we have uh, more than doubled this trade, uh, but we firmly believe that we can do even more than that. Uh, we are firmly believe uh, that, uh, uh, the, for instance, uh, um, reinserting direct flux, uh, flights uh, between India and Italy can facilitate uh, trade and investments. Uh, and uh, this is a strategic uh, choice that we are making here because, as you know, the Italian government uh, 
has uh, decided uh, to uh, uh, project uh, intense activism in the Mediterranean Sea. And when we talk about the enlarged uh, uh, Mediterranean, this means that it also includes this area because uh, uh, it, the Mediterranean uh, Sea is interconnected with the Indo-Pacific, uh, and we want to further increase this interconnection. Uh, we have many similarities. We are two peninsulas. Uh, we have two. We are two thousands old tradition, uh, relatively younger uh, states, uh, regions uh, which have hard fought uh, for their independence, uh, for their freedom. So I think uh, that. There are many elements which bring us uh, close to each other uh, to, for the uh, preservation of identity, which is one of the basic conditions uh, to preserve the rights of one's own people. So there's a lot to be working on together, um, starting from some sectors where we want to enhance our cooperation. Let me mention defense, uh, defense which was mentioned by the Prime Minister, uh, and uh, energy uh, security. Security. Uh, India uh, has set up uh, major objectives uh, in this connection. India wants to work in terms of uh, uh, energy coming from renewables, uh, and I think this is a very smart decision, and this is a sector wherein we can uh, cooperate. Uh, uh, and, uh, we have full convergence on this. And then uh, we have to mention digital transition. We are working on very important projects which are connecting our two respective countries on this. And then emerging technologies, cyber security, space. These are all strategic uh, issues, uh, sectors on which we want to work together, and I think that much more can be done. We, as the Prime Minister was uh, saying, uh, we have decided to uh, adhere to the Indo-Pacific Oceans Initiative, and we have done so because we firmly believe that in an international scenario, which has to be based on rules of respect of sovereignty and territorial integrity, it is very important uh, to guarantee stability and the vision of an uh, Indo-Pacific, which is open and respectful of the rules of sovereignty and of integrity of the nations. And this now brings me to another uh, topic, uh, uh, the major shock that now things, uh, have been facing uh, uh, the pandemics and today the international crisis with the Russian aggression on the Ukraine, the impact on uh, world security, the uh, world order, which is based on rules uh, and food security, energy security, especially for more vulnerable countries. Uh, these are issues which become uh, of the essence uh, where now that India is, uh, has the presidency of the G20, because I think that India can uh, very well represent, in terms of even of leadership, uh, uh, represent the requirements of the uh, countries of uh, the global south. And we definitely do do want uh, to give a helping hand along this process to India. Uh, Prime Minister Modi uh, knows uh, very well Italy's uh, position, uh, which is giving uh, full support uh, to the uh, territorial integrity uh, of, the U of Ukraine. And we both uh, hope uh, that uh, uh, India, uh, has in, having the presidency of the G20, may play a central role in facilitating uh, a negotiating process uh, for the cessation of hostilities for a just peace. Uh, and um, I think uh, that in the previous uh, Bali G20 summit, uh, it has been important uh, 
to uh, hold the, the uh, multilateral community united. Uh, and we hope uh, that the Indian presidency can be, do even uh, more on this uh, uh, and further confirming our friendship. Uh, so uh, Prime Minister Modi uh, knows that he can uh, rely on us, uh, on our cooperation, uh, full round support for uh, the uh, uh, upcoming G20 Indian summit. G20 summit. Uh, they can rely on Italy, on our government uh, to further enhance our uh, relations. Uh, I firmly believe that there's a lot that we can do together, and uh, um, uh, I'm not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think he's the, the, the most uh, loved one of all around the world, uh, but I mean, this has really proven uh, that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. This concludes the press statements. Ladies and gentlemen, thank you for joining us. Good afternoon.